Ah, ah esto me da miedo. Si no, no sé por qué me da cagazo. Es obligatorio que, no que visites este increíble lugar. Ah, ya, ya, ya. Así. ¿Dónde ¿Qué? ¿Cómo te caí? ¿Qué está hablando? Yo nunca fui. ¿Qué está hablando? Yo nunca fui. ¿Qué está hablando? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo. Estamos acá con. Jade. Con Dylan, el Dylan y con. Germán, obvio. Germán Pablo. Eh, hola amigos. Ay. Arrancamos. Quiso presentar a Romina esta vez. Sí, sí, para poner un poco de onda este canal, ¿viste? Porque... Hoy vamos a ver eh, familia. ¿no? No, <risa> vamos a ver en eh, familia 12 lugares mágicos que prueban que México es más lindo que Europa. ¿Será? Así que bueno, veremos que hay acá, claro. que nos mostrará este video, eh, ojalá podamos ir en algún momento, mira la cara de yo, me parece un, eh, un muñeco, ¿eh? un limón, ¿Cómo un limón? limón. ¿Qué tenía que ver un limón, así que bueno vamos a ver este video, gente si es la primera que te cruzó con este canal, suscríbete, sumate, acuérdate de recomendar las cosas, y vamos a darle. 12 lugares que prueban que México es más hermoso que Europa, <risa> número 12. Playa escondida. Ah, ¿te acuerdas que está? Este mágico destino se encuentra oculto ah, como sí. un tesoro. Sí, sí. En un pequeño a ver, pará, pará, déjame, pará. Sí, sí. Pará. A este ver, ¿quién se anima? Este mágico destino se encuentra oculto como un Pero tesoro. Tenés que entrar, ¿no? Mirá, tenés que entrar nadando por ese claro. agujero. Sí. Pará, pará que saco la cámara para que... Tenés que entrar nadando. Mirá, por este agujero que está acá, tenés que entrar nadando. Mm. ¿Quién entra ahí? Y si supiera nadar, entraría, pero como no sé. Eh, ¿Ustedes se animan? Sí. Más con el coso. Un pequeño y escabroso archipiélago a poca distancia de las llamadas Islas Marietas en Haití. ¿Sabes? Perdón que lo corte, ¿sabes cómo se formó esto? ¿Cómo? Con pruebas atómicas que habían hecho. Ah, bueno. eh, no, no, no. Tiraron una bomba y sí, quedó en algún momento y se hizo eso. Y la única sí, manera de entrar daño, pero bueno. en ella es nadando por aproximadamente 10 minutos a través de un túnel. Su extraña forma es motivo de que todos los días decenas de turistas lleguen a contemplar Así su es lo que escuché, eh. creada a raíz de miles claro. de años de erosión ¿Mira? marina. Bueno, ahí dice erosión de marina. Yo de más de 92 especies de aves y animales. Había visto un video que había dicho que era una por, por pruebas de bombas, de bombas dijeron. No, yo escuché que había que cayó un ovni, entonces por eso quedó. Dale, boludo. No, pero no estoy hablando de mentiras, en serio. <risa> Cada uno tiene su versión. Da, yo estoy hablando cosas en serio. <risa> Está todo en serio. Eh, y bueno, ahí dijeron que yo había visto un video el otro vez que había dicho eso. Les marinos, no sé. la UNESCO la ha nombrado reserva de la biosfera. Número 11, San Miguel de Allende, Guanajuato. Guanajuato. Gracias a su hermosa arquitectura colonial este lugar y a su atribución bárbaro, mucho la boca. esta ciudad fue nombrada la capital mundial del patrimonio cultural. Además, su delicioso clima la convierte en el sitio perfecto Uy, para no, visitar bueno. en cualquier estación del año. Número 10. Para mí. Selva Elocote, Chiapas. Elocote. Esta Chiapas. área fue declarada una reserva natural. Ay, ya va a ver qué vas a decir. ¿Qué voy a decir? Ya sabía. ¿De Ocote, se... acá. ¿A qué significa Ocote? Espera. Eh, la cola. Eh, eh, ¿Elocote? Elocote. Pensé que era que otra, ya sigo una, la parte más. No, no. Elocote. Por la UNESCO hace unos años. Pero acá en Argentina no. Ya que no cuenta sé, con los macizos conoce, forestales. Como más importantes de Mesoamérica. Sus árboles llegan a medir hasta 20 metros de altura y posee una diversidad increíble de especies. <risa> Número 9. Playa Coronados, Baja California Sur. Oh. Un hermoso lugar para los aventureros y lo amantes de la naturaleza. Eso. Se encuentra en la Bahía de Los Ángeles, en Baja California Sur, y en ella se ofrecen excursiones que salen de Loreto con una duración de 5 horas, es eso? donde podrás observar una amplia variedad de aves y especies marinas. Número 8. Paseo Santa Lucía, Monterrey. Este río artificial fue inaugurado ah, en 2007, ah, y por increíble que parezca, es el más largo de Latinoamérica, con una extensión de 2.5 kilómetros. Además de formar parte de las maravillas de México, creadas por el hombre. Número 7. Qué bueno. La Laguna Bacalar, Quintana Roo. La palabra bacalar proviene de la expresión maya, lugar donde nace el cielo. Así que ya puedes imaginar la hermosura de su paisaje. Este paraíso se encuentra a media hora de la capital del estado. Así que si eres un aficionado a la naturaleza y aventura, sus playas con aguas cristalinas te enamorarán de inmediato. Número 6. 
Hierve el agua Oaxaca. Se, hierve el agua. se trata de dos impresionantes cascadas petrificadas formadas desde hace miles de años. Es esta no, esta Aquí no puedes disfrutar de piscinas naturales en lo alto de la montaña, salvo que... lugar de donde emana un manantial. Pero la belleza ah, salvo natural con no otro es el nombre. atractivo de este lugar, pues hierve el agua. También es un sitio arqueológico y ah, la historia ha permitido estudiar diversos aspectos de sí, la cultura lo de los antiguos habitantes de la región. Número 5. Río subterráneo de Excaret. Sencillamente otra maravilla de la naturaleza, sí. en donde podrás nadar entre la gran variedad de cuevas Eso es en el hotel. bajo la superficie sí, sí. de la península de Yucatán, admirando las formaciones rocosas y fósiles ah, marinos. Número 4. Cañón de Pegis, Chihuahua. A pesar de no ser tan conocido debido a su ubicación fuera de la Sierra Tarahumara, este imponente cañón se encuentra poco antes de llegar a la ciudad fronteriza de Ojinaga, Chihuahua. Las paredes laterales de piedra no, pueden bueno. alcanzar los 200 metros de altura Eso no en el bien, río Conchos, haciéndolo el lugar ideal para aquellos aficionados de las emociones fuertes. Número 3. Tenemos de la quebrada de las conchas, ¿no? Sí, la... fuimos a un video a la que me estoy... Lo voy a dejar ahí. El video de la quebrada de las conchas, aunque conchas se significa otra cosa, pero bueno, le pusieron así a la quebrada, ¿eh? que se se la quebrada de la concha, o sea, una cosa que mejor no abro porque hay niño. Pero bueno, eh, sí, bueno, bueno, les dejo ahí el video para que lo vean, está muy bueno ese lugar. Y me olvidé lo que iba a decir, corté el video para decir una cosa y me hacen olvidar sí, ahora, por, sí, por, por decir por huevada. Vado de Toluca, Estado de México. Considerado uno de los escenarios más bellos de México. Se encuentra ubicado a solo 20 kilómetros de Toluca, ¿Mira? con una altura cerca de los 5.000 metros. Qué bien. Las temperaturas se encuentran entre los a la 2 y 12 grados Ay, sí, centígrados, eh. dependiendo de la estación. Nosotros fuimos a 4.800 metros sobre el nivel del mar en el horno calcio. Lo voy a dejar ahí también el video. Eh, en donde yo eh, en la subida vomitó como tres sí. veces, dos veces, ¿no? Y cuando la... llegamos, le yo ¿estás bien? Estaba ahí pobre, no más. Así era, era una, una cosa. Sí. Hablabas, no podías hablar del aire que faltaba en ese... Es, es muy loco, lo, la gente que haya ido a la altura, a una altura así... ¿A vos te había pasado? Es no, muy... No, 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 no. Pero hablabas... Sí, pero y a no no podías ir sí, a los Yeti no le pasa no, nada. No, no, no. Yo quise correr. Por lo que es indispensable llevar ropa y calzado especial para el frío extremo. Ay, Número 2. Las Coloradas de las Yucatán. Coloradas. Este pequeño Uy, puerto sí. pesquero se encuentra al norte Ay, de la bueno. península yucateca y es un punto importante de la diversidad de flora y fauna debido al alto número de microorganismos y sal por que eso se queda del agua, como rojo. rosa esta tiene no, un hermoso rojo. color rosado que la hace ver como un lugar mágico y fuera de este planeta y ahí también le dejo amigo cuando fuimos a las salinas en Jujuy Argentina la parte del norte el límite entre Jujuy y Salta en Argentina fuimos a las salinas eh, un paisaje incre increíble para sacar fotos, una locura. Si quieres sentir que nada sobre aguas encantadas, puedes llegar manejando al tomar la carretera no, de Cancún Valladolid no. en dirección hacia Río Lagartos. Para eso que... Número 1. Cenote y Kikil. Si te encuentras a pocos kilómetros de la zona... Ah, esto me da miedo. Si no, no sé por qué me da Es obligatorio que visites este increíble lugar. Ah, ya, ya, ya. Ah, sí. Donde podrás ¿Qué? encontrar ah, ya, ya, ya. abundantes plantas. ¿Cómo te caes? ¿Qué estás hablando? Yo nunca fui. ¿Qué te ah, no, me no, güey. ¿Qué estás hablando? Para. Es un viajero del tiempo. <risa> Pero me confundí con otra cosa. Es que de, de, de Argentina. Y me confundí con esto. ¿Y, ¿Y dónde te caíste en Argentina? De la cama se cayó. No, de la cama no. Es como, este, es como viste el mismo lugar, me caí ahí y se, lo mojamos. Ah, cuando fueron con... No sé, ¿A ah, dónde? Hola. ¿Hola? ¿A dónde? ¿Sí? Cuando fueron no. con Luis, no sé qué. O sea, sí, creo. Ah, ahí está. Ah, ¿Qué? no, tiene razón, tiene razón. Qué cabeza de tiene. Tiene razón, era, era un chorrito que caía, se llamaba <ríe> chorrito el chorrito San, San Ignacio. Ignacio. Yo me caí. Esa cosa. Oh, sí. Y, sí. y yo te agarré la mano y nos... Nos caímos como en el chorrito ese, pero era <risa> nada con esto. Pero era agua, esa agua venía de la montaña, era recontra fría, te congelabas. No, te, no tengo video para mostrarle eso porque no, no hacíamos video de viajes en ese momento, pero me parece ni estaba el canal en ese momento. No, diversas no, aves y animales exóticos como no, guacamayas, no. loros y monos. Ahí me dan miedo. Aunque el principal no sé atractivo de este lugar es el majestuoso cenote Iquil. 
en donde podrás sumergirte bajo sus quién? aguas frescas y cristalinas todos los días de la semana, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué no esperas? Soy Víctor González. Buen video. Muy bueno. Bueno, ¿qué les pareció? Estuvo bueno. Yo quiero ir a Baja California. Baja California sí. Sur. Sur. Sí. Y después conocer la Playa Rosa. Playa Rosa. Igual la Playa Rosa es como más... Es una salina, no es para sí. tirar, se lo puede tirar. Sí, sí. Eh... Yo mismo. <risa> a mí la... la... <risa> El cenote me gustó, me gustaría, pero es como que, no sé, yo le tengo miedo al cenote, no sé por qué, es como, viste, como cuando no, la gente que... le tiene miedo a la, a la oscuridad o esas cosas, sí. bueno, yo le tengo miedo, como un cagazo al cenote, no sé por qué. Uh, es sí, como, me da miedo como que no sé si para hasta dónde sigue profundo, viste, como una cosa. Ah, bueno, hay que probar. Si te va, bueno, ¿qué vas a hacer? Le tirate vos primero. La próxima, seguís participando. Sí, no, ya no yo quiero la playa esa, la playa oculta, esa que parece así. Bueno, esa tenés que entrar nadando. Sí. sí. Esa es complicada, amigo, eh. Sabes que sí. llegan, en, llegan en, en un barquito y te tiran. Sí. En el barquito, vos, sí, te tiran. Sí, te, sí, te, te, te tiran. Te, no. te, tira, te tiran en el barco y vos tenés que ir nadando desde, donde, desde el barco, porque el barco no puede llegar hasta ahí. Sí, ya choca con alguna piedra, bueno, te tiran ahí, vos vas nadando, pasás por abajo y, y salís ahí. Y me parece, no estoy seguro, creo que a la noche a veces se quedaba gente. Pero no, estoy no seguro. creo que dijeron que te, eh, tenés un horario para salir porque sube Por la eso. marea y fuiste. Una vez y que es sube, no Muy no poquito salir. lo que queda, y o sea que sube todo, tenés que irte Por eso, fin. no sé si, si estoy confundido o no, pero a la noche como que hacían como una acampada o algo así. Pero no estoy, no, no estoy qué seguro. Bajo el agua, no, no, porque sube hasta una parte, no estoy no, seguro. Porque... Sube hasta todo. No, queda playa. No, o sea, pero. <ríe> Eh, tenés que pasar sí o sí por abajo. No sé, a mí vengan a buscar a las 5. No, y después eh, no puedes salir. Básicamente estaba ahí todo cosa y después se llenó todo y no sabía nada. Que era eso, sí. O sea, nosotros nos llevaban el agua hasta la, hasta sí, casi la casa. Un montón. Era, era zarpado. Así que bueno, amitos, eh, a mí me encantó. Para mí bueno, es. Sí. De todo ¿Y lo la garganta del demonio? ¿La garganta? ¿Qué? La garganta, el demonio, ¿de qué está hablando? No, no, no. ¿Qué está pedo? ¿Qué está hablando? No, del coso ese que... de el... ¿Cenote? No, no, era como lo que dije yo. La garganta del diablo, ¿no será? Sí. Pero que el video que fuimos, donde fuimos nosotros de, sí. de vacaciones. Ah, a Iguazú. Es Iguazú. Sí. No, ¿Qué? no. Pero bueno, no la conocí la garganta del diablo, porque estaba cerrado. Claro. Sí. Justo cuando fuimos. No, porque. ¿Qué pasó? ¿Por qué se había cerrado? Porque se había inundado todo y rompió las, la, sí. las pasarelas y no sí. pudimos llegar. Pero vimos las otras partes. La garganta del diablo la vimos de lejos, pero no es lo mismo que verlo de cerca. De cerca es muy imponente. Es demasiado imponente, creo que es. Preguntaba Dylan. Un día la chico, un día la vimos. Sí, nos mojamos de todo, era un desastre. No, ahí nos mojamos. Sí, nos remojamos. Sí, sí, te nos, mojamos, nos mojamos toda la ropa. Y yo no. fui con la nana también. Claro, ¿no? ¿Qué hay? No. Oh, sí. no Corte no, de vida, estás todo re loca. Re que no, conmigo solo ah. fuiste vos. Conmigo solo fuiste. Ah. De... Yo fui ayer. Ah, de... <risa> yo fui anoche. Eh, no, conmigo solo fui. No, y no fuimos ahí, pero que te acordás de yo te decía, sacate una foto ahí en la baranda. No, no quiero, tengo miedo. Era re cagado. Que... <risa> ¿Qué? Se lo llevó la boca, por eso quedó así. Así que bueno, gente, eh, a mí me encanta el video. Tiene un montón de cosas Muy tremendas, bueno, sí. me da una gana de ir, pero bueno. Sí. Eh, me alcanzo para mí solo para ir, así que bueno. Ah, voy. no, te doy la alegría. ¡Me voy solo! ¡Sí! ¡Vamos sí. chicos! Eh. ¡Vamos! Eh, ¿Cómo sí? Eh? <risa> Así que bueno gente, nos vemos más videos, abrazos para todos. ¡Chao, chao! chao. chao.